Fala meu futuro aprovado, professor Wendel Silva aqui contigo, você que em breve aí meu irmãozão vai estar tá com o nome no DOI, é isso mesmo, no Diário Oficial do Estado como aprovado meu irmãozão, é, agora você bota aí nos comentários, eu recebo professor, amém. Professor, é isso aí, meu irmãozão, onde a gente vai detonar todas as questões da tua prova, tá bem? Todas as questões de raciocínio lógico, matemática, a gente vai detonar tudo, tá? E olha só que hoje é só o nosso primeiro evento aí do nosso Comando da Madrugada para a Polícia Militar do Estado do Pernambuco. Então, bora pra cima que a gente vai detonar é tudo, professor. É isso mesmo. Então, meu irmãozão, bota no nosso chat aí de onde você está nos assistindo. Deixa eu dar uma acompanhadinha aqui no chat. Bota aí no chat aí de onde você está acompanhando essa nossa aula. Põe aí para me saber de onde você está nos acompanhando, meu irmãozão. Bota aí, olha só, galerinha de Petrolina, galerinha de todo o meu Pernambuco. É isso aí, professor. Então, minha tropa, ó, a gente vai detonar é tudo. Vamos aí com tudo para conseguir a tão sonhada aprovação, que é o teu nome aí em breve no DOI, né? Isso que é o Diário Oficial do Estado, é isso aí que a gente quer, tá? E todas as nossas questões da nossa aula de hoje são da tua banca, são focadas na tua banca, obedecendo o estilo daquilo que ela vem cobrando dentro dos últimos certames, para que você possa aí se familiarizar tá bem? Com os estilos de cobrança, modo de cobrança, para que quando chegue na sua prova você não tenha absolutamente nenhuma surpresa, tá? Mais uma vez, para quem está chegando agora, eu quero pedir para você que deixa teu like aqui, tá? Deixa teu curtir, deixa também, meu irmãozão, teu joinha, te inscreve e ativa as notificações para sempre que a gente estiver ao vivo no YouTube, o YouTube vai lá e te recomenda porque é um conteúdo relevante para você, tá bem? Show de bola, sem mais delongas, minha tropa, a gente já pode aí iniciar nossa aula, não é isso? Podemos aí botar no nosso materialzão para a gente começar aí a detonar todas as questões da tua prova. Primeiro, eu preparei três questõezinhas de raciocínio lógico, tá bem? Envolvendo aí a nossa lógica proporcional, que é a lógica de primeira ordem. E a gente também tem aí mais cinco questões de matemática, tá? Onde a gente vai aí explorar os pontos importantes dentro da matemática, tudo obedecendo os critérios de resolução, tá bem? E aqueles critérios estabelecidos por tua banca, tá certo? Show de bola, professor! Show de bola! Então, minha tropa, bora comigo! Eu quero te pedir também o seguinte, ó... Para você que tá chegando agora, que não me acompanha ainda em minhas redes sociais, ó... Instagramzinho tá aí na tua tela, tá bem? Arroba Prof. Wendel Silva, tá? Então me dá essa força aí pra gente poder conseguir aí detonar todas as questões da tua prova, professor. Ah, show de bola, isso aí, meu irmãozão. Então não tem segredo não, professor, tem não. O segredo é que a gente detonar todas as questões aí da tua prova, tá? Então bora lá comigo, meu irmãozão. Nossa primeira questãozinha, dá uma lida só comigo aqui, ó. Olha só o que é que ele fala para a gente. Se a proposição, todos os notebooks são computadores, é sempre verdadeira, então é correto afirmar que... Galera, esse tipo de questão aqui, eu te juro, olha só. Esse tipo de questão aqui, ela iria derrubar muitos alunos. Ah não, professor, eu aprendi com o senhor nas minhas aulas que sempre que eu tiver uma questão de quantificadores, lógico, eu tenho um todo ali, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o, o a pé mais não, né? Que é trocar o por algum, pelo menos um existe, e negar tudo, pessoal. Se eu te falar que essa questão aqui, ela não é uma questão de negação de quantificadores. A maioria dos teus concorrentes, elas iriam marcar a letra A nessa alternativa aqui, ó, nessa questão. Elas iriam marcar a letra A. Porque eles estariam aplicando ali ó, o bizu do AP mais não, que é trocar o todo por algum, por pelo menos um, ou por existe e nega tudo. Eles iriam marcar a letra A. E a maioria iria marcar errado. Porque a questão, em momento algum, ela te fala que é uma questão de negação, não. Se a questão, em momento algum, me diz que não é, que é uma questão de negação, se ela não me informa isso, o que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer o diagrama. Eu vou diagramar ela de forma correta e vou partir para analisar as minhas alternativas. 
Se você fizer isso, você consegue chegar no resultado correto. Agora, a maioria, eu te digo isso por experiência própria, a maioria iria marcar a letra A e iria perder uma questão. Analisa comigo, ó. Meu irmãozão, pega o bizu comigo. Todos os notebooks são computadores. Então, vem comigo, ó. Todos os notebooks estão dentro do grupo de quem? Estão dentro do grupo de computadores, ó. Então, tá aqui, ó. Aqui é o grupo de quem, professor? Aqui é o grupo dos notebooks, tá certo? E aqui vai ser o grupo de quem, professor? Ó, e aqui, ó, vai ser o grupo dos computadores. É o que ele está nos dizendo, ó. Todos os notebooks são computadores. Então, ele está dizendo que todos os notebooks estão dentro do grupo de quem? Estão dentro do grupo dos computadores. Tá certo? Professor, e agora o que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer? É só analisar as informações de forma correta. Ó, pensa comigo aqui, meu irmãozão. O que é que ele nos deu? Ele nos deu aqui na nossa letra A. Que a maioria iria marcar a letra A, porque a maioria iria achar que isso aqui é o que? A negação dessa sentença. E não é. Não é questão de negação, não. Em momento algum ele falou que é negação. Não, você vai analisar aí as minhas alternativas. Então, bora lá. Construir o diagrama, vamos analisar as alternativas. Letra A. O que é que ele fala na minha letra A? Na minha letra A, ele fala o um seguinte. Ele diz assim, ó, professor. Na minha letra A, ele fala assim. Algum notebook é computador? Algum notebook não é computador, meu irmão? Se todos os notebooks estão dentro do grupo dos computadores, então como que pode existir de algum notebook não ser computador? Tem como existir essa possibilidade? Professor, não tem. Então, ó, de cara você já sabe que a letra A não é o teu gabarito correto. De cara você já pode eliminar a letra A. Professor, é a letra B. O conjunto dos notebooks contém o conjunto dos computadores. Ele diz para mim que o conjunto dos notebooks contém o conjunto dos computadores. Também não, letra B não é. Professor, é a letra C. Nenhum computador é notebook. Espera aí. Você está vendo que os notebooks estão dentro dos computadores. Então, tem alguns computadores, alguns computadores que estão dentro do notebook. Do notebook. Então, ó, letra B, letra C, na verdade, também não é. E letra D, o conjunto dos computadores contém, olha só, contém o conjunto dos notebooks. Pensa comigo direitinho, ó. O conjunto dos computadores, eu vou até mudar a fonte aqui para você observar, ó. O conjunto dos computadores, que é o que você está vendo aqui, contém o conjunto dos notebooks. Ó, ou seja, os notebooks não estão dentro do conjunto dos computadores? Então, a letra D é o gaparito que contempla aí a nossa questãozinha de quê, professor? Ó, a nossa questãozinha de número 1. Um. Completamente correto, gabarito sem contestação, tá? gabarito letra D. Meu irmãozão, e eu te digo, por, por experiência própria, a maioria dos teus concorrentes iria marcar a letra A. Sabe por quê? Porque ele diz, porque ele iria olhar para a sentença e iria achar que é uma questão de negação. E a maioria iria passar batido na letra A. Porque ia aplicar o bizu do a pé mais não, ou do pé mais não, e não é. Tá? Gabarito correto é a letra D, porque não é questão de negação, é questão de diagramas lógicos. Tá certo? Show de bola, professor. Então, bora para a próxima agora, ó. Próxima questão, segunda questão. Olha o que, que ele diz para a gente aqui na nossa segunda questãozinha. Ó, ele fala assim para mim. A sentença condicional, se Lívia realiza uma atividade de gerenciamento, então Augusto realiza uma atividade de operacionalização. É equivalente a... Pessoal, de cara, você já, já viu... Que você tem o que, professor? Aqui, ó. Que você tem uma questão que envolve o que, ó? Equivalência. Então, bora relembrar comigo, ó. Dentro das minhas equivalências lógicas, eu tenho duas equivalências lógicas. Que são quais, ó? Que são a contrapositiva 
eu tenho qual pessoal? O meu silogismo dentro do meu conectivo centão. Eu tenho essas duas possibilidades de equivalência. Professor, de cara eu já elimino a contrapositiva. Por quê? Porque todas as alternativas que ele me deu, nenhuma delas possui o conectivo C, então não. E se nenhuma delas possui o conectivo C, então, de cara eu já posso afirmar com toda certeza que ela é o quê, professor? Que ela é um silogismo. Então, aí você vem comigo, ó, professor. Qual é o bizu para o silogismo? Ó, você tem que saber. Silogismo é o quê, professor? Dentro do meu silogismo. Você vai fazer o quê, professor? Dentro do meu silogismo, você vai fazer o seguinte. Ó, você vai negar o começo. Você vai negar o começo. E você vai fazer o quê, professor? Ó, e você vai manter... O final, só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe, meu irmãozão? Ó, o detalhe é que você vai trocar o conectivo C, então, por quem, professor? Ó, você vai trocar ele pelo meu conectivo OU. Eu costumo usar um mnemônicozinho bem legal, aproveitar que ontem teve jogo do Brasil, ó, já te mostrar. Sentou Neymar. Ó, sentou Neymar. Como assim, professor? Ah, você troca o C, então, pelo ou, nega o começo e mantém o final. Tá bom? Eu costumo usar bastante isso nas minhas aulas. Então, bora aplicar o bisu do C, então, Neymar. Ah, bisu do C, então, Neymar. Troca o C, então, por quem, professor? Ah, troca o C, então, pelo meu conectivo ou. Você nega o começo. Quem que é o começo? Lívia realiza uma atividade de gerenciamento. Vai ficar como? Ó, Lívia não realiza uma atividade de gerenciamento. E aí, má. Má é manter o final. Ó. Quem que é o final? Augusto realiza uma atividade de operacionalização. De cara, a gente já encontra a alternativa correta. Bora lá, ó. letra A, Lívia não realiza uma atividade de gerenciamento, está correto, ou Augusto realiza uma atividade de operacionalização. Ó. Letra A, o gabarito que contempla aí a minha questão de número 2. Por que, que não é a minha letra B? Porque ele não negou o meu começo. Minha letra C, por que, que não é? Porque ele negou o final e a gente não nega o final. Minha letra D, meu irmãozão, ó. ela é o quê? Minha letra D, a gente tem o quê? Minha letra D, ó, a gente tem um conectivo E, tá certo? E letra E, a gente tem aqui o quê, professor? A gente tem de novo um E aqui. Então, não é o gabarito correto. Tá bem? Por isso mesmo, gabarito correto, questãozinha de número 2, gabarito letra A de aprovação, tá certo? Então, já marca aí no teu material... Gabarito 1 correto aí, gabarito letra A de aprovação, tá? Show de bola, professor? Show de bola. Então, bora lá comigo agora para a nossa terceira questão, ó. Terceira questão, a gente tem o quê, professor? Essa terceira questão, ela é uma questão que envolve lógica de argumentação. Ela envolve argumentos lógicos. E dentro dos meus argumentos lógicos, tem duas estratégias que eu posso te usar para ajudar você a resolver. Principalmente nesse tipo de questão aqui, ó. como é uma questão de certo e errado, questão da tua banca também. Tá? Professor, como é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, vamos atribuir que todas as proposições são verdadeiras. Aí eu quero que tu analise comigo um ponto. A gente tem o que aqui? A gente tem uma disjunção exclusiva, que é o conectivo ou a gente tem conectivo centão e conectivo centão. Eu aconselho você começar sempre por onde? Primeiro, começa por uma proposição simples. Segundo, por uma proposição que tenha o conectivo E. E terceiro, pela proposição que tem o conectivo ou. Como a gente não tem uma proposição simples e nenhuma proposição que tenha o conectivo ou, a gente vai começar por quem? Ou uma proposição que tem um conectivo E, 
A gente vai começar por quem? Por uma proposição que tenha o conectivo qual? Que tenha o conectivo ou ou. Nessa proposição que tenha o conectivo ou ou, a gente coloca ó, uma como verdadeira, ó, uma como verdadeira e a outra como falsa. E tenta fechar o argumento. Se a gente não conseguir fechar o argumento dessa maneira, a gente inverte. Ó, coloca uma como falsa e a outra como verdadeira. Que dessa maneira a gente vai conseguir fechar o argumento. Aí você vem comigo, ó, bora lá. Colocar uma como verdadeira e a outra como falsa. E vamos lá. Cássio não é advogado e Mário, não, Mário é analista. Onde é que está o parzinho de Cássio e o parzinho de Mário? O parzinho de Mário, ó, está aqui na premissa de número 2, ó. É falso. Professor, e aqui como é que eu vou fazer para encontrar o parzinho de Pedro? Se o Cássio, se o Cássio... É isso, ó. Se o Cássio é analista, professor, se o Mário é analista, é falso. Como que eu vou fazer para me poder encontrar esse resultado aí, professor? Me diga. A gente também pode fazer de uma outra maneira. A gente também pode usar a proposição Pedro, ó, como ele diz, é possível concluir que Pedro é atuário. A gente pode fazer dessa maneira aqui também, ó. Usar a proposição que ele deu para a gente, concluindo que Pedro é atuário, para começar por ela. Se ele diz que Pedro é atuário, é verdadeiro, a gente pode começar por ela. Entendeu? Ou a gente pode começar atribuindo aí os valores para cada um. Professor, então nesse caso aqui, professor, ó. Se eu colocar uma como verdadeira, a outra como falsa, eu vou tentar fechar o argumento. Se eu conseguir fechar, ela está correta. E se eu não conseguir fechar, ela vai estar tá errada, não é, professor? É. Então, bora lá. Ó. Coloca uma como falsa e a outra como verdadeira. E vamos tentar fechar o argumento. Bora lá. Ou Cássio não é advogado ou Mário, Mário é analista. Aí você vem aqui, ó, Mário é analista, é verdadeiro. Aí eu quero te passar mais um bizu. Dentro do conectivo centão, o verdadeiro, ele sempre anda para frente. E o falso, professor, ó, o falso sempre anda para trás. Por que, que o verdadeiro sempre vai andar para frente no conectivo centão e o falso sempre vai andar para trás? Porque a gente quer evitar que aconteça o que o Vera Fischer, porque dentro do conectivo centão só vai ser falso quando for Vera Fischer, não é? E é isso que a gente quer evitar, evitar que aconteça o Vera Fischer, tá bem? Então você vem comigo, ó. O Cássio, Mário é analista, então automaticamente, ó, Pedro é atuário, é verdadeiro, por quê? Porque dentro do conectivo centão verdadeiro anda para frente. Aí aqui você tem, ó, Pedro não é atuário. Professor, Pedro não é atuário, é o quê? Pedro não é atuário, é o contrário, né? Então, aqui é o que É falso. Cássio é advogado. Cássio não é advogado lá em cima, é o quê? Não é falso? Então, Cássio é advogado, é o quê? É verdadeiro. Eu não consegui preencher todas as proporções com valores corretinho, não consegui? Conseguiu. Então, eu consigo tirar uma conclusão a partir disso. Qual foi a conclusão que ele deu? Que Pedro é atuário. Cadê o Pedro aqui, ó? Pedro é atuário, não é verdadeiro? É. Então, ó, gabarito correto é qual? Gabarito certo, não é, professor? É. Então, tá aí. Gabarito correto, gabarito certo. Professor, então, esse tipo de situação aqui, eu vou ter que fazer ele dentro da minha argumentação, quando eu tiver dentro do meu conjunto de premissas, se eu não tiver uma proposição simples, se eu não tiver uma proposição que tenha o um conectivo E, aí eu vou procurar a proposição que tenha o um conectivo ou ou, e a partir dele é que eu vou começar a retirar meu argumento. Entendeu? Ah, professor, entendi. Só que você tem que ir lá fazer o teste nos valores. Coloca uma como verdadeira, a outra como falsa e tenta fechar o argumento. Se não deu, que foi o que aconteceu antes, o que, é que você faz depois? Aí você vai e investe. Coloca uma como falsa e a outra como verdadeira, que você vai conseguir fechar o seu argumento, ou seja, tirar a sua conclusão, tá bem? Então vem comigo aqui para nossas questõezinhas, tá? 
Questãozinha, qual que é a próxima, professor? Ó, nossa próxima questão, meu irmãozão, ó, é a minha questão de número 4. Essa minha questão de número 4, ela diz o um seguinte, ó. Um boleto no valor nominal de R$ 784,00 tem um desconto de 10% se for pago até o dia do vencimento. Caso seja pago após o vencimento, há um acréscimo com juros na taxa de 0,20% por dia de atraso. Sobre o valor nominal, pode-se afirmar que, ao pagar o boleto com um atraso de 10 dias, o valor pago foi o maior que no caso do pagamento até o vencimento em reais de quanto? Primeiro, pessoal, ó, vem para a minha tela. Deixa eu botar na minha tela para eu te mostrar. Se ele pagar esse boleto antes do vencimento, ele tem 10% de desconto. Se ele pagar esse boleto após o vencimento, é cobrado uma multa, um juro aí de 0,20% por dia de atraso. Ele quer saber quanto que é a diferença do valor com desconto para o valor com atraso. É muito simples, não é, professor? É. Então, vem comigo. Ó. Qual que é o segredo aqui? O segredo é organizar primeiro. O que é que a gente tem aqui no primeiro caso? A gente tem o quê? A gente tem 10% de desconto. Bora calcular primeiro o desconto. Né? 10% de desconto se ele pagar antes do vencimento. Quanto que é o valor do boleto? R$ 784,50. 10 né? vezes R$ 784,50. 7.845. Dividido pelo meu número 100, professor. Ah, então vai ficar o quê? R$ 78,45. Isso aqui é o que, professor? Desconto. Professor, e o aumento? A multa? O que, que vai acontecer? É 0,20%, ou seja, sobre o número 100, de quem? Do valor, que é R$ 784,50, não é? 0,20 vezes R$ 784,50 é igual a quanto, professor? É igual a 156,9. Sobre quem, professor? Sobre o meu número 100. Como dentro, dentro do 100 aqui, ó, eu tenho dois zeros, então a vírgula vai deslocar para a esquerda mais duas casas. Então, vai ficar o quê, professor? Aqui, ó, vai ficar 1,5569. Professor, ele disse que foi atrasado quantos dias? 10 dias. Então, ó, vezes 10. Então, 1,569 vezes 10 é quanto? Ó, 15 reais e 69 centavos. Isso daqui ó, é o que? Ó? O aumento. Professor, como é que eu faço para encontrar o resultado? É só você fazer. Ó. O valor do desconto não foi R$ 78,45? O valor do aumento é quanto? R$ 15,69? Então, o valor que ele vai pagar, professor, a diferença, na verdade, entre o valor com desconto para o valor com aumento é de quanto? R$ 94,14. Aí você vai lá, professor, eu não entendi. Você pode fazer de uma outra maneira para me entender? Posso sim. Ó, presta atenção comigo. O valor do boleto era de quanto? Não era de R$ 784,45 ou R$ 484,50? Se ele está tendo desconto de R$ 78,45, então, quanto é que ele iria pagar nesse boleto? Com desconto, R$ 706,05, não é? Agora, se ele fosse pagar com o aumento, o aumento, ou seja, com juros aí, porque ele atrasou, quanto que é o valor do boleto? 
É R$ 784,50? É, professor. Mais o juro que foi cobrado pelo atraso, que é R$ 15,69, fica quanto? R$ 800 reais e R$ 19, centavos, não é? Aí você vai lá. Ele não quer o quê? O valor da diferença entre o valor com o atraso e o valor com o desconto, que é, professor? Então é só você subir para aí, ó. 800,19. Menos quem, professor? Menos 706,05 centavos. Que dá quanto, professor? R$ 94,14. Se você observou comigo isso aí, eu te mostrei de duas formas como tu chegar ao mesmo resultado na mesma questão. Então, professor, posso dizer com 100% de certeza que o gabarito dessa minha questão de número 4 é gabarito letra E? É, 100% de certeza. Ah, professor, entendi. Entendi agora com a sua explicação. Então, o segredo aqui, professor, é eu prestar atenção no que eu estou fazendo para organizar as informações que ele te deu na anunciada. Porque depois que você organiza, meu filho, ó, a questão se abre para você, fica bem mais tranquila. Fica bem mais tranquila mesmo para tu chegar ao resultado. Tá? Por isso que eu sempre friso durante as minhas aulas que você é necessário que você leia muito bem o enunciado da questão para você chegar ao resultado. As nossas próximas questões que nós iremos abordar agora são questões de probabilidade, análise combinatória e de progressões. Ah, professor, tranquilo, já é para você pegando o ritmo aí de como tua banca trabalha. Então vem comigo aí que eu vou te mostrar. Bora lá para a nossa próxima questão, questãozinha de número 5. Ó. Olha o que, que a questãozinha de número 5 fala para gente. Uma urna M contém três bolas iguais a numeradas de 1 a 3 e uma urna N contém quatro bolas iguais e numeradas de 4 até 7. Uma bola será sorteada da seguinte maneira, aos critérios. Primeiro será feito um sorteio entre as urnas M e N. A seguir será escolhida uma bola da urna sorteada previamente. Aí ele te diz a probabilidade de que a urna seja sorteada o número 7. Aí você tem que interpretar comigo, ó, quais foram os critérios que ele nos deu. Eu tenho urna M e tenho urna N. A urna M, ela tem bolas enumeradas de onde? Ó, de 1 até a 3. A urna N, ela tem bolas enumeradas de 4 até o 7. Primeiro, ele diz que será feito um sorteio entre quem? Entre as urnas. Primeiro, vai ser feito um sorteio entre a urna M e a urna N. Se eu quero escolher uma dessas urnas em um total de duas, então a probabilidade para me poder primeiro fazer o sorteio entre essas urnas é de quanto? É de 1 sobre 2. Como ele diz qual a probabilidade que seja sorteado o número 7? Como eu quero escolher o número 7, então eu venho ó, uma em um total de quantas bolas aqui na urna N? Se ele quer que seja sorteado o número 7, em um total de uma, duas, três, quatro bolas. Não é? Na urna N. Porque ele não quer que seja sorteado uma bola com o número 7? É. Então, ó, primeiro foi feito um sorteio entre as urnas M e N, que a probabilidade é de 1 sobre 2. Depois, a probabilidade de escolher o número 7, que é um quarto. Então, você vem, ó, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 4, 8. Então, a probabilidade, professor, é de quanto? Ó? É de 1 para 8. Pegou a visão aí, meu irmãozão? Ah, professor, essa questãozinha ela é bem tranquila. Gostei. É como eu te falei, meu irmãozão. Ó, o segredo da questão é a forma como tu lê. A forma como tu lê e interpreta as informações que foram estabelecidas pelo examinador para você, fica muito tranquilo. Tá? Olha só esse próximo exemplo aqui. Ó. Esse próximo exemplo ele fala o seguinte para a gente. 
a testemunha de uma ocorrência com certo veículo relatou a seguinte, o seguinte a respeito da placa desse veículo. Na parte da placa com os números, apareciam dois algarismos 5, mas eu não lembro em que posição, ele disse que não sabe, quais eram os outros dois algarismos, ele disse que também não lembra, mas ele disse, eram diferentes de 5. Considerando somente a parte da placa, a parte numérica da placa, a quantidade de sequências distintas de quatro algarismos compatíveis com o que relatou a testemunha é. Primeiro, bora montar essa placa aqui. Ó. Placa, ela tem aqui o quê? Ó? Quatro dígitos aqui, não é? Ó? Isso é uma parte numérica da placa. Bora montar aqui. Ó. Primeiro dígito, segundo dígito, não é? e aqui vai o terceiro dígito. O que foi que ele disse primeiro? Ele disse o seguinte, ó, a testemunha falou, na parte da placa com os números, ela disse que apareciam dois algarismos 5, só que ela disse que não lembra a ordem. O que, é que nós vamos fazer? Nós vamos supor, olha só isso aqui, ó, nós vamos supor que nessa placa, esses dois algarismos 5 apareciam bem aqui. Professor, mas eles poderiam aparecer um aqui no começo, outro lá no final? Poderiam. Eles poderiam aparecer os dois lá no final, professor? Poderiam. A gente está supondo, porque ele não disse a posição. Vamos supor que ele apareça os dois aqui. Aí tu pensa comigo, o que foi que ele disse? Ó, os outros dois algarismos eu não lembro, mas ele disse, ó, eram diferentes de cinco. Foi o que ele nos disse. Eram diferentes de 5. Se eram diferentes de 5, para esse pedaçozinho aqui, ó, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 9 possibilidades, não tenho? Porque eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 6, 9. Não é isso? 4, 6, 7, 8, 9. Porque o 5 não pode aparecer mais? Porque ele disse que eram diferentes de 5? Sim. Então, eu tenho nove possibilidades. Presta atenção comigo, é nove possibilidades. E para esse outro aqui, professor, ele disse também, tem nove possibilidades. Então, para esses dois, eu tenho quantas possibilidades? 81 possibilidades. E agora, professor, agora a gente vai fazer o um seguinte. Você lembra que eu falei para a gente, estamos supondo que esses dois números 5 apareçam aqui? Só que a gente está supondo, a gente não tem certeza. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular a minha combinação. A minha combinação de quê, professor? Desses números 5 aparecer nesses quatro quadrinhos. Quantas maneiras ele tem de aparecer aí? A gente vai fazer uma combinação. Uma combinação de quê? Qual é o total de quadrinhos aí? É 4. Quantos números 5 eu tenho? Eu tenho 2. Então, 4, eu quero 2. Aí, multiplicando e diminuindo. Ó. Quem vem antes do 4? 3. Quem vem antes do 2? 1. 4 vezes 3, professor, é 12. 2 vezes 1 é 2. Então, 12 dividido por 2 é quanto? É 6. Então, eu tenho 6 possibilidades desses números 5 aparecerem nesses 4 quadrinhos aí. O que, é que a gente faz agora, professor? A gente multiplica. Ó. 6 vezes 81 possibilidades. Então, 6 vezes 81 dá o quê, professor? 486. Então, professor, o que, que eu posso levar disso aí? Eu posso levar que esse guarda que vai montar essa placa, ele tem o quê? Ele tem 486 possibilidades, maneiras, formas distintas, todas elas totalmente diferentes, de montar essa placa de acordo com o que essa testemunha relatou. Pois a testemunha não relatou que apareciam dois números 5, só que eu não lembro a ordem. E ela disse, mais dois algarismos, mas eram diferentes de 5. Então, está aí. O guarda, ou seja, você vai ter aí 486 possibilidades, maneiras de montar aí essa placa de acordo com o que essa testemunha relatou. Já pensou? Está lá na viatura. 
Aí a pessoa chega pra ti desse jeito. Você guarda? Eu tenho o quê? Eu tenho que a placa do carro, ela tem dois algarismos simples na parte numérica. Só que eu não lembro a ordem. Aí ela diz, os outros dois algarismos, eles são diferentes de cinco. Aí tu vai lá e pensa, eita, pelo amor de Deus, eu pensei que a minha ocorrência hoje ia ser tranquila, eu vou ter que bater cabeça hoje com matemática. É isso aí, meu irmãozão, bem-vindo ao nosso mundo. Então bora pra cima, que você vai ser aí o próximo policial militar do estado do Pernambuco. Bota no chat aí, ó. Amém, professor. Amém, professor. É isso aí, meu irmãozão. Vamos detonar aí pra você que tá chegando agora, tá? Não esquece, deixa teu like aí, te inscreve no canal, tá? Compartilha a live aí com a galera, segue teu professor também. E um bora pra cima pra gente detonar aí todas as questões da tua prova, tá? Próxima questão aí, bora lá comigo ver o que, que ele falou pra gente, ó. A nossa próxima questãozinha também de probabilidade, na verdade, análise combinatória. Analisa o que foi que ele disse para a gente. Ó. Ele falou para a gente o seguinte. Em um setor de uma prefeitura, há sete mulheres com mais de cinco anos de experiência em determinada área. E há cinco homens também com mais de cinco anos de experiência. Nessa mesma área. O chefe desse setor, ele quer formar uma comissão com cinco desses servidores, com pelo menos três mulheres. Nesse caso, quantas comissões podem ser formadas? E agora, professor, como é que eu faço? Se ele quer pelo menos três, aí você vai ter que fazer o quê? Ó, você vai ter que calcular possibilidades, tanto com três, com quatro, e com cinco possibilidades. Então, a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que calcular combinações de três formas. Ó, primeiro, vamos calcular a primeira, a primeira combinação. A primeira combinação que a gente vai calcular é o quê, professor? Como ele diz, um pelo menos, aí você já pensa. Você tem que realizar todas as hipóteses possíveis. Tá? De que tenha de quê? De que tenha, no mínimo, três mulheres. Aí você vem comigo. Bora para a primeira possibilidade. A primeira possibilidade, a gente vai calcular ó, três mulheres, três mulheres mais dois homens. Essa é a primeira possibilidade. Então, bora calcular lá. Primeira combinação, combinação de sete mulheres, não é? Eu quero três. Então, lá vai, ó. Então, sete mulheres aqui, eu quero três, professor. Então, lá vai. Quem vem antes do sete? Seis. Quem vem antes do 3? O 2. Quem vem antes do 6? O 5. E antes do 2? O 1. Aí tu já vem aqui, ó. Professor, 6 dividido por 3 é 3. Não é? Aí você vem aqui, ó. Ficou o quê? 7 vezes 3. Vezes quem, professor? Pera aí, pera aí, que eu acabei trocando aqui as ideias. 6 dividido por 3 é 2. Aí já corta aqui esse 2 com esse 2 embaixo. 7 vezes 5 é quanto, professor? 35. Então, eu tenho 35 combinações para mulheres. E para homens, professor, ó, eu tenho 5 homens, não é? Eu quero 2 para formar a equipe aí, né? Se eu quero pelo menos 3 mulheres aqui. Então, 5, eu quero 2. Aí você bota aqui o número 5 e o número 2 embaixo. Quem vem antes do 5? 4. Quem vem antes do 2? 1. 5 vezes 4 é 10. 10 dividido por... Opa, é 20. 20 dividido por 2 é quanto, professor? 20 dividido por 2 é 10. Então, tem 10 possibilidades aqui para homem. Aí você vem, ó. 35 vezes 10 é quanto? 350 possibilidades. Para cá eu tenho 350 possibilidades. Agora eu já vou, ó, para a próxima. Para a próxima maneira. Próxima possibilidade. Próxima possibilidade, agora eu vou tentar com 4 mulheres e um homem. Deu mais um homem. Então, vai lá comigo, ó. Combinações, sete mulheres para quatro, quatro mulheres. Então, sete, eu quero quatro. Quantas combinações eu vou ter, professor? Novamente, você vem, ó. Sete, eu quero quatro. Quem vem antes do sete? O seis. Quem vem antes do quatro? O três. Antes do seis, o cinco. Antes do três, o dois. E antes do cinco, o quatro. E antes do dois, o um. Você já começa cortando esse número 4 com esse número 4 aqui. 
esse número 6 com esse número 3, que é 2. E esse 2 que sobrou com esse 2 aqui. Professor, então 7 vezes 5 é quanto? É 35. Então, ó, tem 35 possibilidades também para mulheres. E para homens, ó, para homens, ó, não é uma possibilidade sobrou? Então, 5, eu quero uma. 5 dividido por 1 um é quanto, professor? É igual a 5, não é? Então, 5 dividido por 1 um é igual a 5. Então, tem 5 possibilidades. Então, professor, 35 vezes 5 é quanto? É igual a 175. Então, para cá eu tenho 175 possibilidades. Aí eu vou para mais uma. Vamos lá comigo. Agora vamos tentar possibilidades. Com cinco mulheres, mas com nenhum homem. Ou seja, com zero homem. Aí você vem, ó. Eu tenho um total de sete mulheres. Eu quero cinco. É, porque ele quer pelo menos três mulheres lá, pelo menos. Então, tem que trabalhar com pelo menos três mulheres aí, a partir dessas possibilidades. Então, professor, como é que eu vou fazer? Aí você vem comigo, ó. Sete mulheres. Eu quero o quê, professor? Eu quero cinco. Você vem, ó. Sete, cinco. Quem vem antes do sete? O seis. Quem vem antes do cinco? O quatro. Quem vem antes do seis? O cinco. Antes do quatro, o três. Antes do cinco, o quatro. Antes do três, o dois. E antes do 4, 3 e antes do 2, 1. Um. Aqui a gente já pode começar até a cortar. Ó. Corta esse 5 com esse 5 aqui. Esse 4 com esse 4 aqui. Esse 3 com esse 3 aqui. Sobrou quem, professor? 7 vezes 6. Professor, então aqui vai ter o quê, professor? 7 vezes 6 é 42, não é? 7 vezes 6 é 42. 42 dividido por 2 é o quê? 21. Então, eu tenho mais 21 possibilidades. O que, é que eu vou fazer agora, pessoal? Vou somar todas as combinações que eu tenho. Quais são elas? Ó, primeira possibilidade aqui, ó, 350 possibilidades. Mais próximas possibilidades, mais 175 possibilidades. Mais, por último, agora, 21 possibilidades. Professor, 350 mais 175 mais 21 dá igual a quanto? Professor, dá igual a 546. Ou seja, professor, eu vou ter o quê? 546 maneiras, 546 possibilidades de essas comissões serem formadas de acordo com pelo menos três mulheres. Gabarito qual? Gabarito letra A. Tá bem? Professor, essa daqui já foi um pouquinho mais detalhada. É, concordo contigo. Tua banca, ela realmente deu um pouquinho de uma aloprada nessa questão, mas é bem interessante. E para fechar, vamos lá para a nossa última questão do nosso materialzão, né? Primeiro, antes da gente ir para ela, eu quero ver que como que tá a minha galera no meu chat. Tá dando para compreender direitinho, minha tropa? Eu sei que as questões tem alguns que estão num nível um pouquinho mais pesado, mas o segredo sempre vai ser a interpretação. Sempre você tem que pegar as informações que ele te passa lá no enunciado, e você já vai organizando ali elas, e você já consegue visualizar ali mais ou menos como que vai se comportar a dinâmica do que ele está te pedindo ali dentro. Tá bom? Então, sempre você tem que ler a questão e organizar as informações ali, já para começar a visualizar os pontos que ele está te pedindo. Tá? Então, sem mais delongas, vamos embora para a nossa última questão. Deixa eu ver meu chat. Show, tropa se saindo bem. É isso aí, galera. Muito bem. Todo mundo aí conseguindo. Ó. Bacana, bora para cima. Você será o próximo aí aprovado da vez. Isso eu estou te dizendo porque eu estou vendo aí você dedicado na nossa aula. Bora para cima, ó. Próxima questão aqui, professor. Questãozinha de número 8. Olha só o que é que ele fala para a gente. Ó. Pedro possui três parentes. Essa aqui é um pouquinho mais pesada. Presta atenção comigo. Pedro possui três parentes. José, João, José e Maria. Cuja as idades formam uma progressão geométrica. João é o mais novo e Maria é a mais velha. Se o produto da idade dos três parentes de Pedro é 1700, 
e 28, qual a idade de José? Qual que é a idade de José? Primeiro, vamos organizar isso aqui. Ó. Eu tenho quem? Eu tenho o João, eu tenho o José e eu também tenho ó, a Maria. Primeiro ponto, o João ele é o mais novo. Se ele é o mais novo, ele é aquilo que a gente chama de primeiro termo, tá bem? O José, ele já vai ser quem, ó? Ele não é o segundo, ele já vai ser o João, que é o primeiro termo, vezes quem? Vezes a minha razão, tá bem? Depois nós teremos aí mais aulas de progressões geométricas, você vai pegar aí direitinho essas fórmulazinhas. A Maria, ela é quem? A Maria, ela é o João, que é o primeiro termo, vezes quem? Vezes a minha razão, que está aqui dentro do José. Vezes quem, professor? Vezes a minha razão da Maria, até chegar nela. Então, vai ser o quê, professor? São duas razões, não são? Então, a razão é elevada ao quadrado. Ele disse que o produto dos três é quanto? Ele disse que o produto dos três é 1.728. E agora, professor, como é que eu vou fazer? Ó, primeiro ponto. Você tem ó, três letras se repetindo iguais e multiplicando. Se elas três estão se repetindo e estão multiplicando a 1 vezes a 1 vezes a 1, é o quê, professor? É a 1 elevado ao cubo. Vezes quem, professor? Eu tenho aqui razão vezes razão ao quadrado. É o quê? Ó, razão elevado ao cubo. É igual a quanto? A 1.728. Como os dois estão multiplicando e estão elevados ao cubo, eu vou fazer o um seguinte, ó, colocar eles em parênteses, vezes cada um, ó, elevado ao cubo, que é igual a quanto? Igual a 1.728. Como aqui está elevado ao cubo, eu vou tirar a raiz cúbica do número que está do lado da igualdade. Qual é o número que está do lado da igualdade aí? O número que está do lado da igualdade é quem? É o meu 1.728, não é? Então, a raiz cúbica de 1.728. Então, ó, aí você vem comigo rapidinho. Professor, então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Ó, a raiz cúbica de 1.728. É igual a quanto, professor? É igual a 12. Por quê, professor? Porque 12 vezes 12 vezes 12. Ó, 12 vezes 12, 144. 144 vezes 12, 1728. Então, professor, quer dizer que o gabarito correto aqui é qual? Gabarito correto é letra E. Porque ele está pedindo a idade de quem? A idade de José. Onde é que o José está, ó? José não está aqui? Então, José tem 12 anos. Professor, que questão maluca. É isso mesmo, galera. Gostou da aula? Então, não esqueça. Ó, acompanha teu professor aqui nas redes sociais. Ó, Instagramzinho, arroba, prof. Wendel Silva, tá? Qualquer dúvida aí, a gente está aqui para te tirar a tua dúvida e estamos à disposição, tá bem? Essa questãozinha, ela já foi um pouquinho mais puxada, por quê, professor? Porque essa questão, ela envolve conhecimentos envolvendo progressões geométricas. Então, você precisa estudar esse tópico de progressões geométricas. É claro, esse foi o nosso primeiro evento, nosso comando da madrugada para PM Pernambuco, tá? depois, do, depois da publicação da banca, que vai ser o Instituto OCP. Então, o que, é que a gente vai ter? Vai ter mais eventos como esse, vamos ter mais aulas no YouTube, eu vou te explicando aí direitinho. E você precisa ter noções de progressões geométricas, tá bom? Você precisa saber o que é uma razão, como é que eu chego ali em cada termo, tá bom? Tudo isso são conhecimentos envolvendo progressões geométricas, tá certo? Show de bola e é tópico importante para a tua prova, tá bom? O Instituto OCP adora cobrar aí questões de progressões geométricas, tá bom? Professor, então, com isso aí a gente finaliza a nossa live de hoje, tá? Na parte de raciocínio lógico. Então, meu irmãozão, fica com Deus, não esquece, deixa teu like, compartilha a live aí pra quem for fazer também, deixa teu joinha, vai lá, te inscreve no canal e não esquece. Tamo junto, até a próxima.
Valeu, tropa. Ó, em breve você vai estar tá com o nome aonde? O Diário Oficial, como aprovado. É isso aí, meu irmãozão. Então, tamo junto. Até a próxima. Valeu, tropa.